नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाहे वो आप इलेवेंथ ट्वेल्थ के हिसाब से देख लो चाहे वो कॉपी एग्जाम के हिसाब से देख लो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आते ही है अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वॉट यू मीन बाई मोल मोल होता है क्या है तो मोल के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो तो अगर वहां पर इतने पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है अब ये पार्टिकल्स चाहे वो आइटम्स हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो आय हो तो उन सबको हम वहां पर कलेक्टिवली क्या कहेंगे मोल ही कहेंगे वापस इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ 6.022 पार्टिकल्स अब ये पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स आयन कुछ भी हो सकते हैं और यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी है ये डिनोट करती है एवेगेड्रो नंबर को फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं वन मोल ऑफ मैग्नीशियम वन मोल ऑफ मैग्नीशियम का सीधा सा मतलब होगा की वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे क्योंकि मैग्नीशियम क्या है एलिमेंट है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर सिक्स 22 तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ वन मोल ऑफ एच टू इसका मतलब यहाँ पर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे वही अगर मैंने लिख दिया वहां पर वन मोल ऑफ सोडियम प्लस या सोडियम आय तो यहाँ पर अगेन मोल वर्ड आ रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर इसके अंदर 6.022 से वो प्रेजेंट होंगे और ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है वहां पर कि किसी भी वहां पर जो सब्सटेंस अगर हमने पार्टिकल्स अगर हमने चाहे वो एटम लिया है चाहे वो मॉलिक्यूल लिया है या वो आयन लिया है तो उसका मोलर मास मोलर मास है वो भी किसके बराबर होगा वन मोल के इक्वल होगा सपोज अगर मैंने लिखा वहां पर मैग्नीशियम वो भी वन मोल वन मोल अगर मैंने मैग्नीशियम लिखा है इसका सीधा सा मतलब क्या होगा यहाँ पर वन मोल का जो मास है वो हम क्या मानेंगे वहां पर ट्वेंटी फोर ग्राम ट्वेंटी फोर ग्राम तो इसका मास हो गया और ये किसके इक्वल होगा इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे या ये ट्वेंटी ग्राम कितने एटम्स के इक्वल होगा ये होगा सिक्स पॉइंट जीरो टू पावर ट्वेंटी ये अगर मैंने यहाँ पर अगर इसको पूरी डिटेल कर अगर हम करें तो यहाँ पर वाटर के रेस्पेक्ट में 18 ग्राम किसके इक्वल होगा या 18 ग्राम मास किसका होगा 18 ग्राम मास वहां पर होगा 6.022 इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स का मास है यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वन मोल है वन मोल कहलाता है मोलर मास और मोलर मास है वो किसके इक्वल होगा एविगेट्रो नंबर के इक्वल होगा वहां पर अब इसको मोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं जिनके थ्रू आप सारे टाइप के क्वेश्चन से वो कर सकते हो उसमें से फर्स्ट जो फॉर्मूला है अब मोस्ट है मोस्ट को हम डिनोट करते हैं बाई स्मॉल एन इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है स्मॉल एन इक्वल टू जी एम अपॉन एम एन अब जीएम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन मास जो की आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और एम एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास मोलर मास हम अगर एटम होगा तो उसका निकाल लेंगे हमें पता होगा नहीं तो मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास को हम ऐड करके निकाल लेंगे तो मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको गिवन मास क्वेश्चन में दिया गया हो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है स्मॉल एन इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एविगेद्रो नंबर ये सेकंड फॉर्मूला हो गया इसका नंबर ऑफ मोस्ट फाइंड करने का तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल से वो सॉल्व कर सकते हैं